مرحبا عشاق قناة الصيد والترفيه سنعرض عليكم اليوم بعض أمراض الصقور الخطيرة والأعراض التي ستنتج عنها أولا الرداد داء الرشاشيات من الأمراض المنتشرة في المنطقة ويصيب الصقور بشكل أساسي والدواجن المسبب الفطريات الموجودة في الهواء والتربة مثل الرشاشيات الدخناء تصيب الجهاز التنفسي أساسا والأكثر إصابة الرئتين والأكياس الهوائي ويصيب كافة الأعمار الأسباب نتيجة تعرض الصقر للإجهاد أو الضعف أو المرض وذلك بوضع الصقور في مكان سيء التهوية أو مظلم أو رطب أو حار أو في غرف تحتوي على الغبار الأعراض أولا تجمعات فطرية تسبب انسداد الرئة أو التجويف الأنفي وتصيبها بالالتهاب ثانيا يبدأ المرض بزكام ثم حساسية مفرطة ثالثا صعوبة تنفس وضعف عام رابعا الالتهاب الأغشية الأنفية والعينية خامسا القيء المتكرر سادسا فقدان الوزن سابعا يحتاج للدهور عدة أسابيع ثامنا تلون الفضلات بلون أخضر فاتح الصفات التشريحية أولا التهاب الأغشية المخاطية ثانيا تراكم السوائل القيحية في نسيج جفن العين ثالثا تراكم السوائل الالتهابية في شغاء ثانيا الحفاء الحفاء هي المراحل الأولى لنشوء وتطور ما يعرف بالصومار والحفاء إذا لم يتم علاجها بشكل سريع وفعال فإن ذلك يؤدي إلى أن تتطور وتصاحبها مضاعفات والتهاب موضعي يؤدي إلى تراكم إفرازات وقيح موضعي في باطن القدم وهو موضع الإصابة والعلاج في حالة الحفاء في الغالب أبسط بكثير منه قبل أن تتطور إلى سومار وذلك باستخدام أنواع من المراهم لإزالة الحفاء تدريجيا أما ما يعرف بالسومار فإنه في الغالب يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الإفرازات والقيح المتراكم داخل باطن القدم مع استخدام المضادات الحيوية ثالثا الصرع الصرع حالة مرضية تختلف من حالة إلى أخرى باختلاف مسبباتها فمنها ما يسببه فيروسات تصيب الدماغ فينتج عنها التهاب في الدماغ وربما الحبل الشوكي تظهر بعده على الصقر أعراض الصرع بأشكال متعددة وبدرجات مختلفة وهذا النوع من الصرع لا يمكن علاجه بالأدوية لعدم وجود أدوية تعالج الفيروسات المسببة لها وهناك حالات أخرى من الصرع يسببها نقص عدد من أنواع الفيتامينات الذي ينتج عن خلل في غذاء الصقر أو خلل في قدراته على الاستفادة الكاملة من العلف المتوفر لها يمكن الوقاية من بعض حالات الصرع الأول باستخدام اللقاحات ولكنها لن تكون كافية لمنع الإصابة بكل أنواع الصرع أما النوع الثاني فإن التغذية الجيدة والمتنوعة تساعد على منع حدوثه أو التقليل من شدته وإن شاء الله سنعرض طرق العلاج في فيديو قادم أنتم الأفضل عشاق الصيد أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم شكرا لكم وإلى اللقاء